For today's discussion, we will going to uh, determine yung set ng quantum numbers for this example. But before that, review muna natin yung apat na sets ng quantum number natin. So, meron tayong apat. One, the principal. Ang symbol nito is N. Second is the uh, angular quantum number. Symbol niya is L. Now, the third one is the magnetic quantum number, which is ang symbol nun is M sub L and then the last one is the spin quantum number which ang symbol nun is M uh, sub S. Ngayon, puntahan natin yung example natin. For example, meron tayong given na 1S2 na pinapahanap sa atin yung kanyang quantum numbers. Um, meron tayong uh, sabi nyo natin meron tayong apat na quantum numbers. So, we have the N, L, M sub L, and then yung M sub S. So, itong mga to, yung quantum numbers na yan, in our previous video, we discussed kung ano yung mga values nyo yan and ano yung, ano yung mga yan. So, eto ngayon, gagamitin na natin yung mga different values nyo para ma-determine natin yung quantum numbers nito. So, first, na i-determine natin ano yung value ng n, saan natin makukuha si n? Yung first, the number na 1, yan ang magiging n natin for the energy level. Kaya, ang n natin is equals to 1. Now, let's proceed with L. L is the shape. ng ating electron or atom natin. Now, masabi natin, meron tayong S, P, D, and F. Para ma-determine natin yung L natin, makukuha lang natin yan din dito. Now, si S natin, ang value niya is 0, si P is 1, si D is 2, then si F is 3. So, balikan natin yung example natin. S, ilan ang katumbas ni S? 0. Kaya, ang L natin is 0. Proceed tayo with the third quantum number, which is M sub L. So, si M sub L natin, meron tayong formula na negative nagre-ratio sa negative to positive. Kung zero, halimbawa, ang L mo, ang M sub L mo ay zero din. Kung one yan, negative one, zero, positive one. Pag two, negative two, negative one, zero, one, and two. Kapag 3, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. Ngayon, ang L natin ay 0. Ano ang value ngayon ng ML natin? 0 din. Okay, so let's shoot down. The next, ang number 2 ngayon dito, ito ngayon ang electrons natin. Pero para malaman natin kung, il, kung ano yung value ng spin ng electron natin, kung positive ba siya or negative, kailangan natin uh, ipakita yung kanyang uh, uh, yung representation niya. Uh, remember na ang value ng MS natin is either positive siya, positive spin, or negative spin. Now, yung representation ng positive spin is pataas and then yung pataas na arrow and then yung negative one half is downward arrow. Ayan. So, isang spin ay sumisimbolo sa isang electron. Ganun din sa downward natin. 
sumisimbolo rin yan sa isang electron. Now, pag ang zero, pag pupunta na tayo ngayon dito sa uh, kung babalikan natin si M sub L nyo, may katumbas na boxes yan. Si zero, isang box. Si one, tatlong box. And then si number two, limang box. Three, four, five. Then si number three, pitong box. So dahil si M sub L natin ay zero, isang box lang yan. So yung box doon natin ilalagay yung mga spin natin. Now meron tayong rule, so uh, tinatawag na poly exclusion uh, principle na kailangan magka-opposite yung spin nila. So dito, unahin muna natin ilalagay yung upward spin. So kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, nag ang isang upward spin natin is equivalent to 1 electron ang downward spin ay isang electron din kaya sa isang box kung ilalagay natin buo yung ating mga electrons o yung spin natin to kumpituhin natin magkakaroon tayo ng dalawang araw isang araw pataas isang araw pababa para makumpito natin si 2 electrons natin Ngayon, kung isa lang nilagay mo dyan, hindi mabubuo yung 2 kasi 1 lang siya. Okay. So, ngayon, ano nga yun yung spin na ilalagay natin kay M sub S natin? So, kung isusulat natin, first is positive 1 half, then second is negative 1 half. Ngayon, anong ilalagay? Positive or negative? Ano yung huling nilagay mo? Yung downward arrow. Kaya, negative So, ang final answer natin, ang quantum numbers natin ngayon for 1s2 is 1, 0, 0, 0, 1 So, yan yung ating quantum numbers. And so, pupunta tayo sa next na example natin. And so, sa previous natin, ang ating example is 1s2. Ngayon, pumunta pa sa second example natin, which is 2p5. So, i-determine natin yung set ng quantum numbers ng example natin na to. So, dito natin kukunin yung apat na set ng quantum numbers natin, which is the n, l, ml, saka ms. So, si n, which is our energy level, ay makukuha natin dito sa number ito. So, always, yung mga numbers na katabi ng letters natin, yan yung ating energy level, yan yung value ng N natin. So, the value of our N, or the principle natin is 2. Now, L, or the shape. Shape, tandaan niyo ng shape natin ay SPDF, yung value nyan, is 0, 1, 2, and 3. Ngayon, ang given natin is P, kaya ang value niya for our L is 1. Okay, 1. Ngayon, punta tayo dun sa M sub L natin, or the momentum. So, remember, Yung sa table natin kanina, kung ang N mo ay 0, ang katumbas niyan ay 0 sa M, M sub L natin. So, 1, tatlo, negative 1, 0, and 1. Sa so 2 is 5, and 3 is 7. So, para ma-determine natin kung saan yung ML natin, kung ano yung value niya, 1, negative 1, 0, or 1 ba, kailangan natin siyang pakita gamit ang ating boxes. Ganyan yung box natin, katumbas ng 1 natin, tatlo. So, yung nauna kanina, kailangan natin i-represent yung mga electrons natin per box. Kung per box natin, ang maximum electrons ay dalawa. Tandaan, nakada uh, orbitals natin, SPDF, 
may maximum number of electrons lang tayo. Sa S, sa lawa, sa P, anim, sa D is sampu, and sa F is 14. Now, dito kung titignan ninyo, sabi ko kanina sa inyo, bawat box can only accommodate 2 electrons. So, ang maximum electrons dito ay anim. But, ang given lang natin ay lima. So, sa paglalagay natin ng electrons natin, kailangan unahin muna natin malagyan ng pare-parehas na spin ang bawat boxes bago tayo pumunta doon sa susunod na spin. So, ibig sabihin, maglagay muna tayo, punuin muna natin ng pataas na spin. Yan yung tigpa-positive, one-half spin natin. So, bilangin natin kung ilan na nalagay. So, 1, 2, 3. So, kailangan pa natin ng dalawa. Saka tayo pumunta ulit sa simula, maglagay ng downward spin. So, 4 and 5. Ayon na ilagay na natin, determine na natin kung anong value kung saan na ilagay yung last na electron natin. So, this is negative 1, 0, and 1. Saan na kuha itong si negative 1, 0, 1? Ito, yung value ng 1 natin yung patumbas. So, pwede natin may represent yan through these boxes. So, saan tayo nag-end sa paglalagay ng electrons? Ito. Kaya, ang value ng ML natin ay 0. So, para din titignan natin yung value ng ML natin kung saan tayo last naglagay ng last electron natin. So, what is the spin ng last na inilagay natin yung electron? Para makuha natin yung M sub S natin, yung spin natin, that is downward, so negative 1 half. So, M S is negative one half. So, yung set ng quantum numbers natin for this example is 2, 1, 0, negative 1 half. So, that's it kung paano mag-determine ng quantum numbers. Yan. So, ang next example naman natin ay the orbitals. Okay. Ngayon, tignan natin kung masasagot niyo ang mga value ng M, L, M sub L, and M sub S. Now, sumula tayo sa value ng N. Ito yung sum given natin, na. Ano ang value ng N natin? Okay, tama. So, N is equal to 3. The number is always yung value ng N natin. So, L. What is the value of our L? So, this is the d orbital. Anong katumbas ng d orbital natin? 2. Next, ML natin. So, kung 2 siya, ilang box ang katumbas niyan sa ML? Saan yung 2 natin? Ito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong the box. 1, 2, 3, 4, 5. So, per box, ang value is negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Para ma-determine natin kung ano yung value ng MN natin, ang magiging basis natin ay kung saan yung last spin na malalagay na electrons natin. So, saan natin kukunin yung electrons natin? Ito. Ang D, ang maximum yan ay 10. Pero 6 lang yung kailangan natin may ilagay. So, maglagay na tayo. Unahin muna natin lahat ng upward spin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, nailagay na lahat. Balik tayo sa first na box. Lagyan ng bagay spin. So, 6. So, dyan na tayo mag end So, saan na ilagay yung last? So, sa, last box, ay sa first box na to kaya ang value ng ML natin ay negative 2. And then, yung spin natin, downward or upward, downward, kaya negative 1 half. Therefore, ang set ng quantum numbers natin for this given example is 3, 2, 
negative 2, negative 1 half. Now, for our last example, tuloy-tuloy na natin. Ayos ko lang to. Last example is check four F five four F five. So what is? Let's do that then. Value na yun na then is four. F, ilan ang equivalent niya sa L? That is 3. ML, ilang box yan? 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, 7. Ilang electrons? 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, kaya ang value ng ML natin is 1. Ang ating M sub S, positive 1 half. Kasi, upward is P. So, ang ating set ng quantum number is 4, 3, 4. 1 and positive 1 half. So, yun lang. Ganun lang po kanali ang pagkuhan. Lagi mong tagdaan po yung mga values po ng ating mga given po natin sa mga orbitals natin. So, muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod po na discussion natin.